Mr. Kumbatiza. 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 Kumb
Kwa sababu sababu ya ubatizo wa Yohana ilikuwa lazima idhirike. Yes. Nisikilizeni kwa makini. Ili ubatizo wa Yohana wa toba udhirike. Alright. Kulikuwa ni lazima kutokee jambo ambalo linahusu hiyo toba. Yes. Hapa mm. mipaka. Ubatizo wa Yohana ni ubatizo kuhusu toba. Alright. Ikijua sote maji hayawezi saidia Si ni kweli. Akutumbukiza madini, akutoe, wewe bado ni kama bata nilioingia kwenye maji nikatolewa na nakauka na kwenda zake. Yes. All right. Ndio maana watu wengi wamebatizwa sana kwa maji mengi. All right. Lakini sasa bado hawajapata kujua. Yes. Sababu hawajapata kujua madhumuni ya huo ubatizo. Yes madhumuni ya huo batizo ni ili kudhihirishwe yule mwenye toba yote yes ambaye kupitia kwake kuna msamao wa ndio kwa Yohana mwenye akuje sasa Yohana akiwa anabatiza Yesu wakati wakashindana hakushindana na Yesu alikuwa hajui ni huu batizo wake ni nini Eh ndani akibatiza ni basi mtu anatosha. Ah ah akamwambia kutimize yote. Kuna kitu ambacho wakijatimia hapa. Eh hata kitimie ndio huu batizo huu uwe ni ubatizo ambao ule uliotumwa kufanya. Huku tumwa wewe ubatize tu. Ulitumwa umesema mwenyewe kwamba ulitumwa ulitangulia. Hii ni kwa nini? Utaanisha njia. Yeah, kwa nini? Na watu wanijue mimi. Alright. Sasa wakati ndio huu anaambia uweze kunipatiza, utanijuaje? Wewe mwenyewe utanijuaje? Utanijuaje? Alright. Hata tu kuna jambo utatendesha kunipatiza ambalo litakufanya wewe unijue na pia wale wengine wajue ni nani mimi. Yes. Ikiwa umetumwa kutangulia ili watu wanijue, basi nipe nafasi. Nipe nafasi. Basi ni wana kumchukua Yesu Kristo akamtukukiza kwenye maji akamtoa. Hapo hapo. Kuna kitu Yohana alikuwa ameambiwa kule jangwani. Hata nikisema. Yes. Alikuwa ameambiwa hivi. alikuwa ameambiwa kwamba atakayembatiza huyo akimbatiza akitokea hali fulani alright huyo roho mtakatifu akimjia amebatizwa watu wengi huyo atakayejiwa na roho mtakatifu huyo huyo roho mtakatifu anakuja kumfunua huyo kwa hivyo kuanzia hapo sasa ujue yeye ndiye huyo hata Yohana mwenyewe ili kibidi roho mtakatifu ashuke amfunulie. Hallelujah. Hapo mipata. Yes. Sasa Yohana amemaliza. Ashambatiza. Kesho yake. Kesho yake. Akutana akamuona. Alipomuona jinsi alivyomtangaza sio vile alikuwa akimtangaza. Kwa sababu yule ambaye mimi siwezi kufungua kwa timu yake sijui nani ni mkubwa kunishinda sasa ameshapata ule ufunuo kamili baada ya roho mtakatifu kushuka pale alipopata ufunuo kamili alimwambia watu tazameni yes tazameni bwana kodo ameshapata ufunuo kwa sababu eh kwa huyu yule yule ana kodo mwenye kodo asile dhambi haya maji yako hayawezi Siku moja hawa nao wakiwa mlimani 
wa kimbinguni ambao unatokana na vile Mungu alivyosema. Hebu sema vile Mungu alivyosema. Vile Mungu. Vile Mungu amesema. Sasa ni muulize hivi. Baina ya mwanadamu na maneno yake. Alright? Na Mungu na neno lake. Ni nani mwenye Mungu? Mungu. Mungu. Katika mambo haya mawili ni ufahamu gani unafaa kushika wewe ambao unajua unaweza kukuelekeza kwa njia ya uko. Ufahamu wa mwanadamu? Ufahamu wa Mungu. Alright? Na hapo ndipo siri hii ya injili imefichika. Alright. Sababu ufahamu wa binadamu ndio tunafundishwa makanisani. Hallelujah. Unajua jambo la kushangaza ni kwamba Sahi juzi biuliza baada ya barapa na nani? Express. Ma barapa alikuwa ni present hawa. Na mafundisho yao. Na 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 ufalme wao. All right? Alikuwa na barapa alikuwa ni roba akiibia wao lakini aki alikuwa anapigania. Alikuwa anaipa kwa wao na jeshi. Eh ili anafikia na mnyanganya wao ndio jeshi lake ndio ata apigane na nani? Na warumi ili akomboe ni likuwa is a band ya ku ya ya it's a for the band of eh wale wale watu eh wale na huwa na kuiba lakini kuna katika akili yake anawaambia kwamba wanapigania kitu fulani eh eh acha wale walikuwa ni kiongozi wao alright so katika Yesu Kristo alikuja kwa na, na mwanga kimbinguni. Alright? Ufalme wa kimbinguni. Na baraba amekuja na mwanga kimbinguni. Na ufalme wa kimbinguni. Walipoulizwa unataka nani? Walisema wanataka baraba. Na leo unataka mafundisho gani? Wazo kule wa mtu ambao unataka unataka Yesu acha acha kuja na amenda baraba. Lakini mafundisho yaendelea. Kuna mafundisho ya kiduniani na mafundisho ya kimbinguni. Lazima uchague mafundisho gani unataka. Mafundisho ya kibaraba yako. Haleluya. Ya kimbinguni pia. Sasa yeah. tunyaamua tunafuata mafundisho ya kijamii ya kimbinguni. Ndio sababu tumeamua kumsikiza Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo peke yake ndiye anaongea habari za kimbinguni. Haleluya. Acha ni mwambie tu kweli. Acha manabii walipokuja, all right? Wali walikuwa wali, wali naongea mambo ya Mungu kuhusu ya kimwili. Mambo ya Mungu kuhusu kimwili hao kuongea mambo ya Mungu kuhusu kiroho. Na Mungu ni roho. Eh, sasa waliongea mambo gani? Waliongea, ni maana kila anapoya na kabisa, walifanya walikuwa ni ni sauti za Mungu. Lakini sauti za Mungu kuhusu wao watu. Because walikujaribu kutumia sauti ya Mungu kuona mambo ya kimungu walikataliwa. Walikataa, walikataliwa wote. Yeye yote aliyejaribu kuwatoa binadamu kwenye mawazo na fahamu zao za kibinadamu walimkata. Alright? Yes. Yeah. Hata walimkata. Eh, alikuwa anaelekeza kwa neno la Mungu. Alikuwa anaona hapana. Wakamba tunataka mfalme kama wengine. Kama wengine msimletee. Yes. Na sasa Samuel kwenda kuniambia aambiwa ausilie. Hawajakukataa wewe bwana. Wamenikataa mimi. Wewe usikate baba yako. Wewe mpaka ndani 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 wewe mpaka eh baki na watu wa mimi ndio 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 nikataa leo tunapozungumza tunapozungumza neno la Mungu la kweli wakilikataa sio sisi wametukataa kwa hiyo nikataa huyu na wakimkataa tunajua atafuta hukumu na si wakati wa hukumu tu wa hukumu tu wanetee hukumu sababu ile neno la Mungu ndio hukumu hallelujah sababu watakao kuamini hawatahukumiwa watakao kataa tayari wamehukumiwa. Eh. Amen. Sasa tufanye nini hivi? Turudi hapo tabu na kuzunguzia kuhusu jambo fulani. Tuanze kumtoa Yesu baada ya Joana kumtambua Yesu Kristo. Siku ya pili siku ya pili siku ya pili gani hii ni ile siku baada ya ubati sio siku ya pili siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake Yesu yeye ndiye yeye ndiye yule na mimi 
mistake ya kwa mba Lakini naona haji kwa mba Hata kuona kama ni mtambua Na mbaka leo yesu na kutia kwa mba Au ili aone kama ni mtambua Alright Ana kutia kwa njia nimi sana kutia kwa uponyaji Ana kutia kwa njia ya wakovu Sidiyo Ana kutia kwa njia ya kufanikiwa Ana kutia hivi Lakini mazumuni yake Ana kaaone jie kwa mtambua Kitu Ya kuna maana kabisa wakati tu wanani kwa sababu kwa mashaa mtambua Alikuwa ashaa mbua mapema Haa alisemani Asema Tazama Anawambia watu Hey hey Musinyaka leo tena Tazamie ni mtazamie ni Tazamie ni Tazama mwana kondo wa mungu Ayutukuwae dhambi olimwemu Tayari amesema ubatizo wangu sasa Sio utakuwa kusaidia Kama ata kwa nukubatiza, lakini sasa mtazame yule Mtazame yule, alie yangi kwa juu Hivi sasa upate ishi Si nini? Sio toba na? Na sala? Ikombuwayo Sio toba na sala ikombuwayo Hila damu milio Bas Hila damu milio Hila damu milio Hila damu milio Sio toba tena Hila damu kumboa Mtazameni ule Ule ndiye mwana kondoa Aonuwae damu milio Na weo kuchepa kwa kufunuo kama majoana Tayari mwajua sasa sile jengila kusama Ni kuwaelekeza watu kwaki Sasa tizameni Sobe kitabu cha Timothy, first Timothy, sita kumina mwati. Nasema hini. Bani wawo mtu wa mungu, uyakibie mambo hayo, uka kuwate haki. Kuna wambu wa nafaa kukimbiwa. Sidiwa? Kuna wambu wa nafaa kukimbiwa. Uka kuwate haki, utawua, utawua sinu umu. Uka kuwate imani, uka kuwate upendo, uka kuwate saburi, Na pia upole. Sindiyo? Hiyo diyo mwana wa munga miambuwa hapa? Hapa mnisoma 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 mnisoma. Sindiyo hiyo? Hapa mnisoma 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 wa kwanza. Sita wa kumina mnisoma. Pika vita vile vizuri vya imani. Kuna pika vita vya imani. Uusi pika nina vita vya kimwili. Alright? Diyo mwana vita vya kimwili. Diyo mwana vita vya kimwili. Tunapigia na maprincipality Kwa imani Wana muitikiri ya meni kasi ya rafa Atupigia na kimwili unyama yu na damu Wapana Tunapigia ya kimani Ya kuwamini Kuwamini Lazi yu tunamini nini Siko za hivu kuwamini Lazi yu kuju na amini nini Kuna hii hali Au kaita consciousness Alright au kuwa na kwa conscious kiswa hini ni ufahamu alright una ufahamu kuna ufahamu sasa wakimwili na wakimia na ufahamu wakimbinguni wakimungu alright kasa hivi vita na pigana ni kwamba kuna hivi vita biwili alright kuna hivi vita ni ufahamu wakimbinguni wakimbinguni Hizo vina pigana. Alright? Na hiyo ni unambua vita ya vwene viko hapu. Hapu. Kwenye akili ya. Hapu. Osi angalia mwenzako. Usi. Kwa sema oo uru wa yaokoka. Uru wa kolibipi. Haa. Wewe mwenye pengine mwenye yaokoka. Sao kujia umepigana vita ukashinda. Ukashinda. Iyo. Ufahamu. Wakibuniani. Ukabaki na ufahamu. Wakibiguni. Wewe ni muhimu. Mwaminyo wa kweli, anakazi. Alright? Anakazi ya kuelekeza. Alright? Kuelekeza na kuhua. Alright? Kuelekeza kwa nini? Na kuhua. Unahua ufahamu wako wakibinadamu. Alafu uelekeze ufahamu, akili yako na ufahamu wako, kweli ufahamu wakibinadamu. 
Hiyo ndio vita ulivyo nayo. Vita vya kwa sio mimi na wewe. Ah. Wewe ni ona na kunyona shauri yako na ni hukumu kibinadamu. Hiyo ni shauri yake. Wewe ni hukumu kibinadamu na muniadhibu kibinadamu. Si ndio? Ni sawa. Niko na shukuru Mungu. Lakini mimi najua kitu ambacho na naogopa. Sio gopi yule ambaye anaweza kunihukumu kibinadamu na kumaliza huu mwili. Si muogopi huyo. Mimi naogopa yule ambaye akinihukumu anaweza maliza mwili na roho. Kuna mmoja tu wa 
ambaye amekuja kutuambia. Amina. Amen. huko na ndiye anatuambia vile ambapo mambo yalivyo na vile amesema. Hata akasema hata kama anafanya jambo si lifanye mpaka ni muone akilifanya. Yes. Haya mambo yanasema si yangu ni yule aliyetuma. Kwa hivyo najua hapa anasema kabisa ukitaka kumjua mambo ya yule nisikize mimi. Na akasema huyu ndiye mwanangu nimpendaye msikizeni ye. Hukumu ya Mungu utokana 
na kumkataa Kristo ukimkataa Kristo unahukumiwa alright na pili unaweza mkubali Kristo na kuhukumiwa baada sababu mawili unafaa mambo mangapi mawili lazima pia ukimkubali Kristo waamini neno lake yes unaweza kumkubali lakini unaweza kuamini ndio sababu kuna ndugu zetu wamemwamini lakini bado wanafanyia barabara watu wa tushu. Yeah. Yeah. Atiku kumuona na kuambia mimi maamini Yesu. Kwa hivyo lazima uamini, umwamini yeye kwanza na pia bila alivyosema uamini. Shida kubwa si kumwamini Yesu Kristo. Aayoba. Watu wote duniani wakamwamini. Hallelujah. Shida ni hilo neno lake. Kuliamini. Bila amesema kuhusu je waamini au uamini? Manake. Roma Warumi 8:14 nasema hivi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao tu ndio wanaamini. Sasa kuongozwa na roho wa Mungu hawezi kuongoza pengine bila kuamini neno lake. Yes. Hallelujah. amesema ajabu huyo anatoa kwangu awapeni eh hata sema ya kwake anazungumza ya yangu eh hallelujah kwa sababu kwa watu kwa kawaida hii mama mkubwa anafanyia hii kuifanya iwe ngumu ni sababu anataka kuigeuza eh wakuli hapo guys isi ngumu hata kidogo Zama. Asema. Sasa paka usudubiwe. Mpaka wewe ufanye nini? Usitoe soko ile kitabu cha cha Galatia 2:20. Asema. Paulo asema nimesubiriwa pamoja na Kristo. Yaani yeye anasema kama kitu kinamsaidia Paulo ni kitu kimoja tu. Alikubali kusudubiwa pamoja na Kristo. Yaani akafa. Alafu kufunguka naye. Ikawa salifuka naye ni Yesu Kristo ndani yake huu mwili wa beba ili friend to go haleluya nimekubali pamoja na eh, nimesuluhu pamoja na Kristo lakini ni hai so many of you nimesuluhu pamoja lakini ni hai ndani hapo mmoja nimesuluhu na kwa sababu siko niko lakini nimesuluhu pamoja na lakini niko nimepata hiyo nasemaje nimesuluhiwa pamoja na anaposema sasa wewe kwa kuona ni hai ni hai wala si mimi tena lakini niko hai lakini sio mimi tena bali Kristo yu hai ndani yangu ni wewe uhai wa Kristo ambao unazungumzia mimi yes hallelujah praise the lord kwa kama mipata basi na uhai uhai niliyo nao sasa katika mwili ni nao katika imani ya mwana wa Mungu. Kwa hivyo leo hai leo nao atakana ile imani iliyo nao. Kwa hivyo ni uhai wa imani. Hallelujah. Kwa hivyo naishi kwa imani. Hallelujah. Eh, ni kina nani wa Mungu ataishi kwa imani? Wewe haki. Wewe ataishi kwa kwa imani. Haki maana yake ni hakika. Mimi problem ni hakika. Alright. Problem ni hakika. Naishi kwa imani sina shaka sababu yule yule ambaye namwamini anaweza anamjua niliye mwamini na kusadiki kwamba aweza kulinda kilichowekwa amana kwake bwana na mimi nimewekwa amana na amini sina shaka praise to god angalia ile zaidi ya mimi uhai ndio nao sasa katika mwili nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda mmm wao wakubwa wanapenda ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake sasa hapo ndio amekupenda ndio kwa nasema oh Jesus loves me how will you know kwamba alikuwa nafsi yake ili uweze kubadilisha ufahamu wako ule ufahamu uliokuwa nao wa kwamba ni wewe unayefanya mambo yafanyike kwa mambo hayo utoke 
usem ife hiyo hiyo imetoka iliyobakia ni kwamba ni kwa ajili ya vile alikufa kwa ajili ya yes.
James 1, 18. Mwakini nukasomi. Deni na leona apatia tu. Bomu nukasomi. Na mkusomi wakitima yotu pia. Jero ni asema ya. Kwa kupenda kwa ke mwenye. Kufungua James 1, 18. Kuniambie ni kwa sababu kaya. Ni kwa kupenda kwa ke mwenyewe alipenda mwenyewe tu kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi alituzaa sisi kwa maana mke gani alituzaa mke gani alikubali alitumia mwanamke gani kutuzaa kwa hivyo mama ambaye ametunyesha tunakunywa maziwa ambayo tunanyonya ni neno kwa neno lake. Alright, nikawaambia mtajagua leo wenyewe. Ni maneno ya wanadamu na fahamu za kibinadamu. Na neno la Mungu na fahamu za Mungu huko bila nikuambia. Utashika lipi? Uwache lipi? Mimi ndugu zangu nimeshika neno la Mungu. Amen. Hata madamu aliambia nini kuhusu hiyo ni shauri yake. Anatumia ufumu za kwa. Ana haki. Kabisa. Eh? Yes. Kama leo kila Tanzania ushikwe na miraa utahukumiwa. Mm. Sababu sheria za kwao wow. hawaruhusu miraa. Mm. Lakini Kenya wafanye biashara kabisa na waiuza tena sokoni wazi wazi na waitakuna barabarani. <laughs> Kulingana na sheria za Kenya. <laughs> na sheria zinazo kushikwa na miraa. Ah, Asa nikiwa utanihukumu kwa sheria za kwenu ni hukumuni mnifunge. Lakini mimi niko huru. Yes. Mara kimi ni, ni kama ni kwa Afrika kwa pale kunajua pale Aurora upande wa Kenya hii kula mira yako na kula mwambie askari wa Tanzania habari gani bwana Joseph Kenyana na yako uko huru ule upande wa huru na mimi niko upande wa Yesu Kristo niko huru hata mkini hukumu na sheria zenu ni kazi ya bure sababu kuna niko hukukia haleluya basi nawaambia tuvukeni sote Tukubali. Yes. Tush, tu, tu, amishe mawazo yetu mm. kutoka haya mafundisho na mawazo. Alright? Mm. Ambao sio ya kiduniani hapa. Tuingie katika mafundisho na mawazo ya kimu. Amen. Neno la Mungu liwe ndio sasa kwetu. Angalia. Ametuzaa siku leo na kweli. Tuwe kama limbuko la viumbe vya Limbuko ni nini kweli? Eh? Tazi? Chanzo. 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 Sasa kumbe hivi vitu vya Mungu vyote ni vya dunia. Kuna vitu vya Mungu. Hivi <laughs> aliumbia dunia. Ni vya dunia? Vya dunia. Jua la dunia. Lakini kuna limbuko lake. Beginning. In the beginning was there and the word was with God and the word was God and then the word was made flesh and the flesh, the flesh. but this is like me and the word yes. this is the word that is made flesh we go to the bear and in a sema ni mezaliwa neno
Ana na laki pia. Na laki anasema hivi. Kama ni muumini, na laki anasema hivi. Yale yote yaliyokushinda. Eh, anakuhesabia.
Tetapi orang kafir yang begini nak lama. Basi, so ni nak mungkin nak lama kurus tu, wee wee, alright? Dia orang min, alright? Si orang min tu Yesus Kristus, oh nama min Yesus Kristus, nama min Yesus Kristus mukosu mesia, mukosu mesia pun dia mesia kan dia mukanya. Supaya kau jadi mesia kan? Min aja. Hallelujah. Jadi zaman tu kau dia anak kon, kau pernah anak kon nak kau dia oh panas fiu. Tuyaingize 
na tuyasukume na tuyashikanishe na ukwapamu wa neno na uweze kushikanisha kama hujui na shukrani kwa mfano mara karaka sana
because walipoyaribu kutumia sauti ya Mungu kuna kuna mambo ya kimungu walikataliwa walikataa walikataliwa wote yeyote aliyejaribu kuwatoa binadamu kwenye mawazo na fahamu zao za kibinadamu walimkataa alright yeah. hata samuel walimkataa eh alikuwa anaelekeza kwa neno la Mungu Vile vizuri vya imani. Unapika vita vya imani. 
usipigane na vile vya kimwili alright ndio maana kuna vitu si vya huu mwili alright tunapigana na principality kwa imani bwana mwitikia mimi nikasikia rafa atupigane na kimwili binadamu hivi binadamu hapana tuna 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 ya kiimani ya kuamini alright kuamini na ndio tunaamini nini kwa sababu usipoamini lazima uamjue na amini kuna hii hali au kaita consciousness alright au kuwa na ya consciousness kwa hivi ni ufahamu alright una ufahamu kuna ufahamu sasa wa kimwili na wa kidunia na ufahamu wa kimbinguni wa kiumbe alright sasa hivi vita napigana ni kwamba kuna hivi vita viwili alright kuna hivi vita vya ufahamu wa kidunia na kimbinguni hizo vinapigana alright na hiyo ndio naambua vita vyote viko wapi hapa kwenye akili yako hapo usiangalie mwenzako usiseme oh huyu anaokoka huyu alikuwa vipi ah wewe mwenyewe pengine umeokoka sababu je umepigana na vita ukashinda ukashinda hiyo ufahamu wa kiduniani ukabaki na ufahamu wa kimbinguni kwa hivyo ni muhimu muamini wa kweli ana kazi alright ana kazi ya kuelekeza kuelekeza na kuua. Alright? Kuelekeza kwa nini? Unaua ufahamu wako wa kibinadamu. Alafu uelekeze ufahamu akili yako na ufahamu wako kwenye ufahamu wa kiumbe. Alright? Hiyo ndio vita ulivyo nayo. Vita vyako sio mimi na wewe. Ah, wewe niona na kuonyana sio yako, na ni hukumu kibinadamu. Hiyo ni sababu yake. Wewe ni hukumu kibinadamu kuna muni adhibu kibinadamu. Si ndio? Ni sawa. Niko na shukuru Mungu. Lakini mimi najua kitu ambacho naogopa. Siogopi yule ambaye anaweza kunihukumu kibinadamu na kumaliza huu mwili. Si muogopi huyo. Mimi naogopa yule ambaye akinihukumu anaweza maliza mwili na roho. Hallelujah. Praise be to God. Amen. Wapi pamoja na leo? Amen. Sasa tuzamini. Ikiwa tunafumbani hivyo kwamba kuna na hiyo ndio muhimu ujue kuna ufahamu hii ni tatu kwa kuna ufahamu kwa ufahamu ngapi mbili ufahamu ngapi kuna fahamu hilo hilo mzaliwa ukakuzwa nayo wajua fahamu inakuja kutokana na mafundisho haya eh na kutokana na nini si kutokana na mafundisho kuna fahamu yale mambo uliyofundi alafu unashikilia hayo kama ndio inakuongoza katika maisha yako mm Wewe wewe nikwambie tu kuna mkukusu hapa yuko hapa huyu origin alright yeye ni kabisa yeye ni unajua kuna ufahamu alio nao ambao watakana na kuisho yao ya kibukusu alright na hayo anamsumbua sana akiona hakuna kwa watu wengine anajikaza anajikaza akaona mke wake afanyi afanyi mambo kama mke wake kama mke wa mkukusu ina muumba lakini ana kumilia. Acha wewe unajaribu sio kijaribu kwa. Unataka mke wako afanye kijaribu? Ukiona afanye kijaribu unaumia. Sasa ina usipojiondoa mawazo yako kwenye ujaribu uanze kumuuliza katika yeye huyo mke wako muone kama mke wako mtakosana. Haleluya. Unaanza kuondoa mawazo yako kibukusu unaanza kuingia kwa mawazo ya huyu mwenzako ambaye mko naye. Yes. Au sio hivyo? Watumia kwa nini kwa pasta? Maana yake ni pasta wetu. Watumia ile. Ningetumia hapa kisi juu vizuri. Lakini yake inajua. Sasa yeye ukimwangalia leo hivi, mimi nilikuwa nitoa na FM. Akishirikiza mke wake kwenda kazini. Mbukusu gani anafanyia? Hakuna. Amo bia dipani. Hadi kwa kazini wata anataka sawa asidikizwa kwa watu wefeni. Sababu anaisha mape? Kibukusu hicho. Wewe watoka tayari ashapoka na ukichelewa ujue. Lakini alijia line akatoka 
ndogo kusu akaingia kumwangalia ambaye anampenda akaanza kuona wacha nifurahishe huyu ninayempenda ili asikie visu kwa sababu kuna mambo yake ambayo anayo nasi pia tumezaliwa kama binadamu ambao tunataka kutoka huko binadamu lakini lazima tuanze kuwacha hii ya ubinadamu hizi hisia sita ambazo zinasumbua kila saa tuseme hizo atuwezane nazo zimetushinda kukengana hapo tutabaki kushindwa tu alipo tutoke hapo sasa tuingie kwenye hisia nyingine hisia ya imani na kwa hiyo hisia tano wa kumsha hisia ya imani tuingie kwenye hisia ya imani ya imani Alafu pia kule tuangalie neno la huyu huku la semaji. Yes. La semaji. Mm. Itu mbele na mfano. Mm. Wewe ufanye kujua anapika na nini? Kama nikuguso kabisa. Huu jani unapika na nini? Wewe bwana chakula kijemeza? Lakini na kwamba anapika na gesi. Ana wewe mguso na kwa kujuali mambo ya gesi. Chia tafute. Lakini sasa wewe unaanza kutafuta gesi. Wewe unataka kula gesi. Umlete. Si kwamba sasa wewe umetoka kwenye ubukusu, umeanza kuona ni kitu gani kinampendeza, ndio unafanya. Eh, una una unamrahisishia mambo kulingana na kuta. Na sasa Mungu naye kuna yale maneno amesema kutuhusu. Amen. Kuna yale maneno amesema kutuhusu. Na kuna yale maneno amefundishwa na ulimwengu kuhusu Mungu. Yes. Sasa tunashika mambo ya ulimwengu aliyokufundisha kuhusu Mungu au yale Mungu mwenyewe anasema yananihusu mimi. Na yale Mungu amesema kuna mmoja tu ambaye amekuja kutuambia. Amen. Amen. Praise to God. huko na ndiye yerudi huko. Na ndiye anatuambia vile ambapo mambo yalivyo na vile amesema. Hata akasema hata kama anafanya jambo si lifanye mpaka ni muone akilifanya. Yes. Haya mambo yanasema si yangu ni yule aliyetuma. Kwa hivyo najua hapa anasema kabisa ukitaka kumjua mambo ya yule nisikize mimi. Na akasema huyu ndiye mwanangu nimpendaye msikizeni yeye. Amen. Basi wana wa Mungu wana tabia moja. Wanaachana mambo ya ulimwengu. Yes. Sasa ukisema wachana mambo ya ulimwengu lakini ni wacha kuvaa nguo. Wacha kula. Hata ni ulimwengu wa. Hai mambo ya ulimwengu wa. Wacha kazi. Kwanza mwanamke hapa ifanye kazi hawatakai nyumbani. Hiyo ni ulimwengu. Hapana. Ulimwengu ni hizi kwa hamu. Yes. Hizi kwa hamu za kimwengu. Mambo wachana nazo. Shika kwa hamu ya Mungu ambayo inakuelekeza kwa neno lake anavyosema kujihusu sababu haya mengine yote ni tisa kumi ni, ni nani mwenye nguvu yes. je anaweza kutimiza neno lake haleluya ukijaa kwa kwa kusema mimi sio sio mimi si mimi ni Yesu aishie Yesu aishie na
na upatizi scripture ndio mtu kwa toa kwa rumi saba kumena kwa maana najua ya kuwa ndani yangu yani ndani ya mwili wangu halikai neno jema halikai hata likija toka likija toka halikai neno jema kwa kuwa kutaka na taka kutaka na taka sana bali kutenda lililo jema sipati Sipati yana nataka kufanya kile kitu au kufanya sipati. Mwanga pam wewe umetolea mara ngapi ukumtumikia Mungu kwa kumtumikia unataka? Mara ngapi? Kwa maana ile jema nilipendalo sitendi. Alright? Bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitenda. Na hiyo ndio hali ya mwili wa mwanadamu. Hiyo ndio iko ndani yake. Basi ndio tunaambiwa lazima tufe na Kristo. Mm. Hallelujah. Mm. Mwili ufe. Okay. Na utakufaji na bado waishi. Si ili aishi ndani yako. <laughs> ili wawe si wewe unaishi ni yeye. Yeah. Sababu yeye alipoishi ndani ya mwili alishi. Yes. Hallelujah. Praise be to God. Yes. Na akiishi ndani yako utashinda. Yes. Sababu yes. tuna experience na tuna tuna ushuhuda yes. kwamba alishinda haleluya kwa hivyo akiishi ndani yako na ndio maana watu wa Mungu Kristo anaishi ndani yao tu mind of the truth amen to go yes. amen nasema hivi hukumu ya Mungu tumezunguka hapa ya mwanadamu sasa hukumu ya Mungu hutokana na kumkataa Kristo ukimkataa Kristo unakuwa na pili unaweza mkubali Kristo na kuhukumiwa baada. Sababu mm-hmm. mawili unafaa. Mambo mangapi? Mawili. Mawili. Lazima pia ukimkubali Kristo uamini neno lake. Yes. Mm-hmm. Unaweza kumkubali lakini unaweza kuamini. Ndio sababu kuna ndugu zetu wamemwamini lakini bado wanafanyia barabara. Mm-hmm. All right. Mm-hmm. Watu watu shu. Yeah. yeah. Friend lakini ukimuuliza kwambia mimi mimi Yesu kwa hivyo lazima uamini umwamini yeye kwanza na pia bila alivyosema uamini shida kubwa si kumwamini Yesu Kristo aayoba watu wote duniani watamwamini haleluya shida ni hilo neno lake kuliamini bila amesema kuhusu je waamini au huamini hapo ndio maneno Manake. Eh. Roma Warumi nane, kumi nane nasema hivi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao tu ndio wana Mungu. Eh. Sasa kuongozwa na roho wa Mungu, hawezi kuongoza pengine bila kuamini neno lake. Yes. Haleluya. Sasa amesema ajapo huyo eh. anatoa kwangu. Eh. Awapeni. Eh. Eh. Hata sema ya kwake. Anazungumza ya? Ya. 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 kwa watu kwa kawaida. Hii mama mkubwa anafanyia yeye kuifanya iwe ngumu ni sababu hata kuigeuza. Ni wakuli hapo ndani. Si ngumu hata kidogo. Tizama. Asema sasa paka usugubiwe. Paka wewe fani. Usitusome ile kitabu cha cha Galatia 2:20. Hasema. Paulo anasema nimesugubiwa pamoja na Kristo. Yaani yeye anasema kama kitu kinamsaidia Paulo ni kitu kimoja tu. Alikubali kusugubiwa pamoja na Kristo. Yaani akafa. Alafu akafuka nani? Ikawa sasa alifuka ndani ya Yesu Kristo ndani yake. Huu mwili wa beba yeye praise to God. Haleluya nimekubali pamoja na eh, nimesuluhu pamoja na Kristo lakini ni hai. Hai. Sasa nimesuluhu pamoja na lakini ni hai. Ndani nipo, mmoja nimesuluhu na kama si mimi siko niko. Lakini nimesuluhu pamoja na lakini niko. Nimeipata hiyo nasema. Nimesuluhiwa pamoja na Kristo. Alafu nasema sasa wewe bado kuona. Ni hai. Hallelujah. 
ni hai wala si mimi tena lakini niko hai lakini sio mimi tena bali Kristo yu hai ndani yangu ni wewe uhai wa Kristo ambao unazungumzia mimi na uhawi uhawi niliyo nao sasa katika mwili ni nao katika imani ya mwana wa Mungu. Kwa hivyo ni uhai niliyo nao atokana ile imani niliyo nao. Kwa hivyo ni uhai wa imani. Haleluya. Kwa hivyo naishi kwa imani. Haleluya. Eh ni kina nani wa Mungu ataishi kwa imani? Wenye haki. Wataishi kwa kwa imani. Haki maana ni hakika. Mimi problem ni hakika. All right. Problem ni hakika. Naishi kwa imani sina shaka. Kwa sababu yule yule ambaye anamwamini anaweza. Anamjua niliyemwamini na kusadiki kwamba aweza kulinda kilichowekwa amana kwake Bwana. Na mimi nimewekwa amani. Na mimi sina shaka. Angalieni zaidi ya mimi. Uhai ndio nao sasa katika mwili. Nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda. Mungu mm. akubwa na mapenzi. Oh. Ambaye alinipenda mm. akajitoa nafsi yake. Sasa hapo ndio kuzunguka. Amekupenda ndio. Kwa sababu nasema oh Jesus loves me. How we know kwamba alitoa nafsi yake ili uweze kubadilisha ufahamu wako ule ufahamu uliokuwa nao wa kwamba ni wewe unayefanya mambo yafanyike kwa mambo hayo utoke usemi ife hivyo hiyo imetoka iliyobakia ni kwamba ni kwa ajili ya vile alikufa kwa ajili ya alright sasa tumefunguliwa warumi 7 6 sema tumefunguliwa tumefunguliwa hapa tuko huru tuko huru huru na mwana ni huru kweli kweli wewe kwa tunasema lazima tuwe na tunasema sisi si kusema tu walio wekwa huru ni nani hapa ni sisi wewe sema tumewekwa huru tumewekwa huru na tumefunguliwa 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 niwaambie leo na nikisema hiyo soma na mimi ndio useme ni sisi mimi nimesema umefunguliwa katika nini tumefunguliwa katika nini ah ndio nimesema sasa hivi kwa hivyo mmefunguliwa mmefunguliwa katika torati kwa nini mmefunguliwa katika torati amelia wakati torati inaposoma wewe unapokea nini kuna watu pazia. Si ndio? Sasa nimefunguliwa kutoka pale. Mwe huru. Pazia nimefunguka. Mumuone Yesu Kristo. Hallelujah. Sasa nimefunguliwa mwezi soma oh tuko hapo kwa Torati, tuko kwa Torati, mtakuwa. Sasa nimefunguliwa. Mumuone wazi wazi na neno lake. Tupate kutumika katika hali mpya si ile ya zamani hali mpya ya roho sio hali ya zamani ya mwili alright si katika hali ya zamani ya andiko hali mpya ya roho wekeni ala mjua msemeke mwana msemeke ya maana funza siji mambo gani mimi natoa hapo mimi nafunguliwa kutoka pale pale haleluya watu wanasoma hiyo wanaohubiri sivyo nini bali na kuambia watu huyo kwe ukweli ni kwamba tuna kuloto katika torati uingizwe katika hali mpya ya roho yes na mambo ya kiroho ni kumsini roho Mungu ni roho yale amesema kukuhusu yawe ndio wewe unashikilia hai mambo ya zamani yaandiko yapo lakini sasa hayo yamechanganyika kuna mambo yamekuwa purified wana Mungu ameweka huru kutokana na sheria za dhambi na mauti. Sikiliza, umewekwa huru kutokana na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi haumo ndani tena, haikuhusu. Hey. Haikuhusu. Hivyo ni Mungu amesema. Sio vile mwanadamu anasema. Mwanadamu anasema wewe umefunga katika sheria ya dhambi, sheria ya dhambi na mauti. Usipofanya hivi utakuwa hivi. 
kufanya hivi na kukumuzao. Lakini mungu asema, ah, ah, mimi ni mwafungua kabisa. Sasa ni mwaweka huru. Alright? Kutokana na kwanza, kutokana na sheria ya dhambi na mauti. Pili, kutokana na hukumu ya dhambi. Soma Romans 8.1 Kama mna shangalia masani metuwa wapi Kajua kutuma metuwa wapi Romans 8.1 Kwa ni masuma kila sini There is therefore no condemnation Kukenda kwa 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 Inasema hini Sasa basi hakuna hukumu ya dhambi Kama hakuna hukumu ya dhambi Kwa hivu kwa kwa hivu Tume 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 Yesu Kristo. Tu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru. Huru. Mbali na sana si huru, umeniacha huru mbali na. Mbali na nini? Na na kifo na mauti. Sasa simeweka huru basi. Na mauti. Sasa amesema kwa yeye amekuweka huru kutokana na kifo hicho. Lakini bali mshuko wako hapo. Kaza ni kufanyi nini? Mnda kusheridia vini? Hakuna. Wewe ni wala mbao wamesemekana katika kubulia hawawezi. Hatu kwa wafaini hawawezi. Wali hata ashutu kutoka mbuni hawawezi. Manake hatu umiambio mshiki. Hata haji na hapa hini mwenyewe. Asemena wewe. Kama saida na mwenyea na wewe ni yee na mwenyea. Ndakini haina maana. Haitoshi. Hautokia. Kuna maki pale pale. Lekini wale wateune. Wanasema eme? Eme. Yes. Ah, okay. Yes. James 1, 18. You know, I'm going to read the Bomb, the Kasomi. I'm going to read the Kasomi. James, the same. Because you pay the price of your money. You know what James is saying? What is it? You know what I'm saying? You know what I'm saying? You know what I'm saying? Mwenyewe, alipenda mwenyewe tu. Kwa kupenda kwa ke mwenyewe, alituza sisi, alituza sisi, kwa mwana mkwe gani? Alitumia mwana mkwe gani? Alitumia mwana mkwe gani? Alitumia mwana mkwe gani? Kwa hivyo mama ambaye alitumiesha, tunakunyo wa maziwa, ambo tunanyonya, ni neno. Alitumia mwana mkwe gani? kwa neno lake. Alright, ni kwa wambia mtajabua leo wenyewe. Ni maneno ya wanadamu na fahamu za kikina adamu. Na neno la mungu na fahamu za mungu usu bila ni kuambia. Utashika lipi, uwache lipi. Mimi mungu zangu, ni meshika neno la mungu. Ata maadama ni ambia nini kwa usu, yu ni shoke yake. Anatumia usu za kuwa. Anahaki. Wakabisa. Eko. Kama leo kila Tanzania ushipo na mira, uta hukumiwa. Sabu ni sheria za kuwa hawa. Hawa ruhusu mira. Lakini ya Kenya wafanya biyashara kapisa na waiusa, nena soko ni wazi wazi, na waitakuna barabarani. Kuligana na sheria za Kenya. Na sheria za Kenya kushipo na mira. Asa nikiwa utani hukumu kwa sheria za kwenu, ni hukumuni, munifunge, lakini ni kwa huru. Malaki mimi ni kama ni kwa hivi kwa pale kuregi kwa pale horror upande wa Kenya hii kula mira yako kana mabia skari wa Tanzania Amerika ni kwa Joseph ni yana na kwa kuhuru kuhuru upande wa huru na mimi ni kwa upande wa Yesu Kristo ni kwa huru ata muki ni ukumu na sheria zenu ni kazi ya bure sababu kwa nini kwa huru bukia Hallelujah basi na mabia tu bukia ni sote. Tukubali, yes. tutuamishe tu, tu, mawazo yetu mm. kutoka haya mafundisho na mawazo right? mm. ambayo sio ya kiduniani hapa. Tuingie katika mafundisho na mawazo ya kimu. Neno la Mungu liwe ndio sasa kwetu. Angalia. Ametuzaa si neno la kweli. Tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Limbuko ni nini kwa hivyo? Chanzo. Eh? Chanzo. 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 Chanz
Mungu wa dunia kuna vitu vya Mungu Ili aliumbia dunia ni vya dunia jua la dunia lakini kuna limbuko lake begini in the beginning was the and the word was with and the word was and then the word was made Seven and the flesh. But this I mean and the word. Yes. This is the word that is made flesh. We are going to bear in a sema, ni mezaliwa, ni no. Hallelujah. Come on, let me pass. But I'm going to be two. 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 Act 13, 38. Basi, Act 13, 38. Basi, ya gilikane kweli, nugu zami, ya kuwa, kwa huyo, mnahubiriwa msamawa nabi. Johan, alipati ufumu, jeo alipati ufumu. Kumpe likuwa kitubu kwa Johan, msamawa upati. umetubu wafurahikia we mwenyewe lakini ubatizo wa Yohana ulikuwa madhumuni yake ni kumdhihirisha yule ambaye toba itafanya kazi kwake ndio maana alipoulizwa na farisayo mbona mmoja sababu alipata ufumuo alipata yeye kwa kazi kwa karo akajua anapiga lakini yeye mwenye toba haumta apewa mmoja kwa nini basi yeye ni uzao wa nyoka eh hii mwanadamu hii kuna kitu fulani hapa muhimu ambayo tunataka kujulikana na ni huyu ambaye nataka kuwajibisha watu kumuhusu ndio huyu mtamsulubisha sasa mmoja fanya nini hapa mmoja kuwa tu kazi yangu kule si wabatizi ndio sema wote wana wewe unafanya nini mtoto wa Zakaria afanya nini anasema nia mimi jamani sio mimi mimi nimetumwa tu ni wale ni wale ni mayangu na sasa akishakuja kiwadhi kimpitisha kwenu mtamkubali nini ah basi
hata mabisho kwa mabisho kwenye ameshindwa hata hiyo pop mwenye anaambua hajaoa nini ameshindwa
wanaambua msioone hiyo hiyo isimababaishe sio hiyo sio sababu ya nini kuhesabiwa haki ah ah hapana bali kwa rehema yake kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pindi na kufanywa upya na roho mtakatifu twana alifanywa upi yaani wale walikuwa kipatiza watu na ukali kweli kweli alipoona roho mwa kishuka pale kwake alibadilika akaanza kuambia msinifu wake mfuate hivi alikuwa akiita watu Joana alikuwa akiita watu waje jangwani kwa batizo siku alipata ufunuo Kujua siku ya kwanza Yesu akija kubatizwa hakuambia mtu chochote. Aliona naye mwenyewe. Sasa bibi bana wewe tuache mama kizana wewe wewe ndio unafaa kubatiza mimi kwa sababu ni ambao unapatiza kwa roho mimi na kwa maji bana. Kama wewe tumisi haki yote watu wani juu. Watu wani juu eh. Haya. Basi tufanye. Acha mfanye. Ilikuwa ni Yohana na Yesu Kristo peke yake. Aliambia mtu mwingine. To group to go out. Oh. Kesho yake. Yuaja amwambia pale ubatizo tena. Sasa wewe unamkusia kwangu ni yule. Eh. Hiyo ndio nataka iwe kwangu pia si tutakupata. Utawaamta kwa kwa watu kwa. Amen. Wewe tena ukipata ufunuo kazi yako itakuwa ni kupelekeza watu kwa. Lazima muinue na yeye ndio mtii. Amen. Amen. Mwasiye bote tumeambua pale kuzaliwa kwa upili kufanya upya na roho mtakatifu. Tazo anga kwa nabii ni neno la Mungu. Basi so neno la Mungu nalo kuhusu wewe. Alright? Ndio uamini. Alright. Si kwa mtu Yesu Kristo oh na mwamini Yesu Kristo na mwamini Yesu Kristo mkozo umesha mkozo umesha kumesha kwa mkozo leo. Sipo kwa yule umesha. Mimi najua Yes. 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 Yes.
ni kitu gani ni kitu gani eh eh we tell the future one kama sema abana wewe usaje hiyo sema we tell you of yako abana ni kitu gani kitu gani Ready to go. I mean, you know, this, I want you to be happy. I want you to join me and enjoy the salvation that God has given you. Hallelujah. That you can walk around with your chest out. It doesn't matter what condition. Where you go, Father, you can walk around with your chest out. Where you go, Father, you can walk around with your chest out. Where you go, Father, you can walk around with your chest out. Where you go, Father, you can walk around with your chest out. Where you go, Father, you can walk around matajiko wa wewe kutoboa siri za injili bila kuogopa sababu amehesabia haki yes hiyo inatuharibu sisi ndugu zetu tunaanza kuogopa kusema na watu sababu tunajulikana watu ujue watakana lakini hakuna kitu cha kuzuia kumtangaza walimjua Johana na kula siku ya nakuwa na kana ngozi ya kinuka siko na kunga kunga ngozi ya kinuka eh yuko mjamwani siku alipomjua vizuri eh hey, aliwaambia tazameni mm. eh praise kutokana na ufahamu wa dunia hii tuyaingize na tuyasukume na tuyashikanishe na ufahamu wa neno na uweze kushikanisha kama hujui na shughuli kwa mfano mara karaka sana
kuliana ile hii ndio lazima mnakaa maisha magumu sana yana kama maisha mazuri ya Mungu eh asubuhi na kila kitu kwa hivyo niwaambia guilt au hukumu kutokana na ufahamu wa Mungu ukipata ufahamu wa Mungu hukumu ni nini nasikia ukipata ufahamu wa neno la Mungu vile Mungu amesema kuhusu wewe mwanao na kuambia hukumu inaisha ni unasema basi hakuna hukumu kama Ndio mgaja msikia vibaya. Wajua ukikumika wasikia vibaya, si ndio? Ukiwa kumika hiyo siku yote ni anibika. Wasikia vibaya kweli. Ukisikia vibaya tayari uko tayari kufanya mabaya zaidi. Si ndio? Ulipize. Ah. Hata ni kwa. Eh, gani? Basi usikupe na wewe usije usikie vibaya. Sababu nasema mimi hayo mambo mimi si hukumi kama mimi hukumu shauri yake yeye na hukumu zake sio yeye hanijui mimi hanijui hanijui zima kabla niambie 